Soy Marta Gómez, soy la mamá de Alejandro, soy la tía de Natalia y Camila, soy cantautora, a eso me dedico, a inventarme canciones. Pero ¿de dónde nacen las canciones? Vivimos en una sociedad en la que parece casi imposible no ser feliz. Estamos rodeados de gente a la que conocemos y a la que no conocemos, pero todos tienen algo en común, están siempre felices. O por lo menos así lo demuestran en sus redes sociales. Y yo me he sentido a veces criticada, juzgada, porque al terminar una gira, por ejemplo, publico que estoy cansada, que estoy agotada, que no tengo voz, que extraño a mi hijo y que odio los aviones. No es lo que se espera de mí, se espera de mí que esté agradecida y contenta. Y de esto no me salvé ni en la pandemia, ni siquiera viviendo un momento histórico como el que estamos atravesando como humanidad. Parece que tengo derecho a quejarme. Ahora que estábamos encerrados tanto tiempo, yo tenía que tener tiempo para componer canciones, hacer ejercicio, cuidar y educar a mi hijo, aprender a cocinar y a hornear y, como no, a reinventarme. Es por eso que se me hace más urgente que nunca el mostrarme tal como soy, con mis alegrías y mis gratitudes, por supuesto, pero también con mi fragilidad, con mis miedos, con mis inseguridades, con mi dolor. Porque yo no soy menos por no estar siempre feliz, al contrario, soy una mujer compleja como todas. Me pierdo para volver a encontrarme con la certeza de que me volveré a perder y esto es maravilloso porque es justamente allí, en esos ires y venires, en esos profundos sentires en donde brotan las canciones. Cuando estaba embarazada, leí en un libro que una futura mamá tenía que estar siempre eh, tranquila y contenta porque todo lo que ella sentía, lo sentía el bebé en la barriga. Me parecía increíble pensar que alguien pudiera estar nueve meses feliz, pero lo intenté, lo intenté con todas mis fuerzas y dos días más tarde no aguanté. Y me ganó el miedo, el miedo al parto, el miedo a la lactancia y después a la crianza de este ser humano nuevo. No pude más y me senté en un andén a llorar. Y de ahí nació una pena, una canción en donde le cantaba a mi hijo que sí, que su mamá tenía miedo y tenía dolor, pero que era una pena, un dolor pequeñito, que no debía preocuparse y que si no la nombraba no podría sacarla de mí ni siquiera hecha canción. Tengo una pena no te preocupes, es una pena pequeña Si no la nombro, quizás se vuelva una pena de veras Tengo una pena, no te entristezcas Es una pena apenas, si no la siento Tal vez se pierda y se enmudezca mi pena No le hagas caso Es que esta pena se ha metido por mi piel No la distraigas Que es de esas penas que se marchan sin querer Ay, la, 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 la Si tú la quieres, yo te la presto Es una pena sin pena Si no la miras, quizás se vuelva una pena ajena Y con los años se irá pagando esta pena sin verla Si el tiempo vuela Quizás se muera como las penas de vieja 
No le hagas caso Es que esta pena se ha metido por mi piel No la distraigas Que es de esas penas que se marchan sin querer Es de esas penas que se quedan sin nombrar De las que vienen y van Es una pena cualquiera Es una pena De esas penas que se quedan sin canción Que no tienen corazón Es una pena sin dueña Tengo una pena Tengo una pena Tengo una pena Canciones que surgen de la tristeza, del dolor, pero también hay otras que nacen de la rabia. Curiosamente, una de mis canciones más dulces, más ingenuas, nació de la rabia, de mi profundo rechazo hacia la guerra, bajo cualquier pretexto. Un día me puse a leer artículos sobre el conflicto entre Israel y Palestina. Me parecía increíble que dos pueblos hermanos pudieran odiarse hasta la muerte. Y entre más leía, más llegaba a la misma conclusión que la guerra no tiene ninguna razón de ser. Uno de los artículos me llamó mucho la atención. Hablaba de un invento israelí. Se trataba de una cúpula magnética que detecta misiles en el aire y los destruye antes de que toquen tierra. Me pareció una genialidad. Y me puse a pensar cuántos cerebros habrán estado trabajando durante muchas horas para inventarse una genialidad así. Enseguida pensé que es el mismo cerebro humano el que años atrás, caminando por un campo en África, se encontró una semillita de una planta, la tostó, la molió, la hirvió en agua y se inventó el café. Es el mismo cerebro humano el que después de hacer muchos cálculos físicos y matemáticos se inventó una cometa, un barrilete, un papalote, un volantín, solamente para hacer feliz a un niño o a una niña. De eso somos capaces los humanos, de inventarnos guitarras, violines, micrófonos. Y me puse a pensar... ¿Qué tan distinto sería el mundo si usáramos nuestra creatividad solamente para inventarnos cosas que nos hagan más felices? Así nació esta canción, primero con un verso. Luego se le fueron sumando versos en distintas partes del mundo por personas que yo ni siquiera conozco y ahora hay más de dos mil versos rondando por allí. Todos cantando lo mismo, que no queremos ser parte de ninguna guerra, nunca más. Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una maca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia. Y al oído un acordeón para la guerra nada Para el sol un caleidoscopio, un poema para el mar Para el fuego una guitarra y mi voz para cantar Para el verano bicicletas y burbujas de jabón Un abrazo para la risa para la vida una canción, para la guerra nada, para la guerra. 
tierra nada Para el cielo un arco iris Para el bosque un ruiseñor Para la guerra nada Para el campo una amapola Para el mar un arrebol Para la guerra nada Para la brisa una pluma, para el llanto una canción, para la guerra nada. Para el insomnio la luna, para calentarse el sol, para la guerra nada. Para la guerra nada. Canciones que nacen de la guerra. Cuando se firmaron los acuerdos de paz en mi país, en Colombia, entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, mi hijo, que entonces tenía cinco años, me miró muy serio y me preguntó si yo creía que habían firmado la paz porque el presidente y el jefe de las FARC habían escuchado mi canción para la guerra nada. Le dije que sí, y sí le respondo cada vez que me pregunta si puede una canción cambiar el mundo. Prefiero creer en esa certeza profunda, porque una canción cambió mi vida cuando tenía cuatro años y caminé desde mi salón de clase hasta el salón de música. Subí las escaleras y oí a mi maestra, a Flora, cantando Pican, pican las gotitas sobre mi tejado y dibujan caminitos de color plateado. Me acerqué a ella, me le senté al lado, empezamos a cantar juntas y yo supe en ese instante que cantaría para siempre. Muchas canciones han brotado de mi garganta desde ese momento hasta ahora, algunas en la pandemia, por supuesto. Una optimista con la esperanza de que el mundo iba a cambiar, de que saldríamos siendo mejores seres humanos. Surgió cuando nos reuníamos y nos veíamos desde los balcones, los vecinos, salíamos a aplaudir a los trabajadores de los hospitales. Así nació emergencia. Algo raro está pasando, la ciudad se está cerrando y de repente el mirarnos hacia adentro, el buscarnos sonriendo se hace urgente. Llamen a titiriteros, a cantores y a cuenteros que es urgente. Que la tarde está cayendo y en balcones aplaudiendo, la ciudad en las ventanas pide fiesta. Otra, un poco más melancólica, pensando que no, que quizás no saldríamos siendo mejores seres humanos, que volveríamos a ser los de siempre. Me llenó la cabeza la incertidumbre de pensar qué pasaría con nosotros. Y también... ¿Qué pasaría con nuestros hijos, nuestras hijas? ¿Cómo recordarían ellos este momento? Entonces, pensé en cómo yo disfrazaba cada día con algarabía mis miedos. Yo guardo mis miedos y los disfrazo de algarabía. Yo que por cuidarte daría entera la vida mía Volveré a acompañarte a tomar tu mano al caminar Volverán los conciertos y los ensayos ya volverán Ya volverá la vida con su alegría a cantar Pero yo me quedo aquí 
por hoy Encerrada en mi pensar por hoy Escuchando este latir por hoy Aferrada a mi sentir por hoy, por hoy Hasta que mañana te pueda abrazar No importa de dónde nazcan las canciones, si nacen del miedo, de la tristeza, de la alegría o de la esperanza. Lo importante es que nazcan, que sigan naciendo, que nazcan para cambiar mundos, porque el mundo se cambia persona a persona, canción a canción, día a día. Porque las canciones vienen para abrazarnos, para sanarnos, para acompañarnos, para hacernos viajar y conocer otras realidades. Porque las canciones hacen de este mundo un lugar más humano. Gracias. <risa>